artista che forse pochi di voi conosceranno è Eugène Carrière. Questo pittore merita tutta la vostra attenzione. Nacque il 16 gennaio 1849 a gournay sur merne attuale Saint-Saint-Denis, in Francia. Iniziò la sua carriera a Strasburgo come litografo, poi si iscrisse alla scuola di belle arti di Parigi dove, frequentando i musei e sotto la guida dell'artista Alexander Cabanel, cominciò a definire un modo del tutto personale di osservare la natura. Con il celebre scultore Auguste Rodin, con cui condivise i principi estetici, strinse amicizia fin dal 1880 e per lui realizzò la copertina del catalogo della sua esposizione del 1900. Carrière nel corso della sua vita faticò e soffrì molte privazioni, ma prima della sua morte venne ufficialmente riconosciuto anche se non del tutto approvato dalla critica accademica. Non fu un impressionista, non fu neanche un realista, un solitario hanno deciso di chiamarlo. Questo autoritratto, parte di una serie iniziata nel 1887, esemplifica l'approccio distintivo di Carrière. Tonalità d'ombra sfumate e pennellate nebbiose creano l'impressione della figura che si materializza o si fonde con la superficie della tela. L'aspetto nebbioso del lavoro di Carrière era apprezzato dai contemporanei stanchi di dipinti realistici e dettagliati con precisione. Un critico una volta ha paragonato lo stile di Carrière a quello del suo collega e amico Gus Rodin, scrivendo Rodin dipinge nel marmo e Carrière scolpisce con l'ombra. Il suo stile personalissimo si trasformò sempre più verso un monocromatismo fatto di terra d'ocra che ispirerà anche il Picasso della prima maniera. Fu apprezzato da Gauguin e Denis. Sempre fedele ai suoi ideali liberali e progressisti, difese l'idea di un umanesimo che avesse come priorità la formazione culturale. Eugène Carrière tanto si batté per i Salon d'Autom che ne divenne il primo presidente. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.